30 Folgen, 24 Angler, vier Gruppen, was für ein Fight, drei Zielfische, ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwahl, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Folge 22 im YouTube Predator Cup 21 und damit zur zweiten Episode der Gruppe 2 in der Zwischenrunde. Aktuell liegt Landry Rousson vom Team Fish Explorer mit drei Hechten und einem Barsch vor Dustin Schöne von Nays, der vier Hechte fangen konnte. Frédéric Julien von Grundens liegt mit drei Zandern auf Platz 3, während die drei übrigen Angler, Veit Wilde, Dirk Ostrowski und auch Titelverteidiger Enrico Di Ventura, noch überhaupt keinen Fisch in die Wertung einbringen konnten. Enricos Laune ist logischerweise nicht die allerbeste, als er auch seinen zweiten Spot ohne Wertungsfisch verlässt. Die größte Sch***, die passieren kann, ist passiert. Die Sch***, die nicht mehr da sind. Von gestern auf heute. Mann. Ich weiß gar nicht, was ich, was ich sagen soll, also welches Wort ich benutzen soll dazu. Ich bin ein bisschen demoralisiert, ist vielleicht ist vielleicht das beste Wort. Das, ich ich kann es mir einfach nicht erklären. Von gestern auf heute sind die Zander weg. Kein einzigen Biss in, weiß ich nicht, vier Stunden. Und gestern zwei in einer halben Stunde. Also, und davor im Training hatten wir auf der Strecke 15 Fische. Also da war ich nicht alleine, da waren wir zu zweit. Aber 15 Fische zu zweit auf der Strecke, gestern eine halbe Stunde angetestet, zwei Fische gehabt, abgehauen, weil das so, ich will nicht sagen Schurschott war, aber weil man so gedacht hat, okay, alles wie gehabt, die Fische sind da, die Fische reagieren auf die gleichen Köder, alles so wie es sein sollte. Und dann kommt man hier heute hin und hat nicht einen einzigen Biss. Also ist nicht so, dass ich morgen keinen Zanderspot hätte, aber der ist sehr spärlich, da kommt einer. Manchmal zwei, aber ich meine, am Ende reicht ja einer. Aber die anderen Fische muss ich auch erstmal fangen. Und jetzt habe ich noch 3 Stunden 20, eine Stunde Fahrt, zwei Stunden, gute zwei Stunden für Hecht. Und auch nur einen Spot, also so ähnlich wie hier, eine Strecke. Und wenn die nicht liefert, dann, dann war es ein lehrreicher Tag. Ja, genug auf Hecht geangelt, halben Tag damit verbracht. Jetzt muss Barsch und Zander dran glauben. Hoffentlich geht da was. Hecht war okay, die Frequenz war gut, aber äh, die Größen, ja, der 86 ist natürlich schön, der Rest ein bisschen klein. Los, weiter geht's. Aber Petri, schön, dass du, dass du wenigstens zeigst, dass es geht. Also, dass es, dass es tatsächlich an mir liegt. Viel Erfolg noch, ja? Mach weiter so. Ciao, danke. Das den Schöne ist ja vorbeigekommen. Das heißt ja eigentlich, dass ich hier nicht so komplett falsch sein kann. Aber scheinbar bin ich es doch. Vielleicht eigentlich auch falsch. Also er hat ja bisher heute die meisten Fische gehabt, während es bei mir eben ja, grottenschlecht aussieht. Auf der einen Seite unschön, wenn man sieht, die Konkurrenz fängt. Auf der anderen Seite ist das aber auch Motivation, weil man eben immer merkt, ja, man, es ist durchaus möglich, Fische zu fangen. Aber vielleicht scheppert es ja gleich. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ja, mein Plan ist jetzt hier auf Barsch zu angeln. Äh, ich war noch nie hier. Ich angle mit einem Crankbait und äh, würde das jetzt hier noch hier in dem Bereich, sagen wir mal, eine Viertelstunde probieren. Und wenn das nichts bringt, fahre ich Zander angeln. Ja, gefühlt läuft es heute allgemein nicht so gut. 
Ähm, deswegen mache ich mir nicht so große Gedanken, dass ich irgendwas falsch machen könnte, sondern ich glaube, es ist einfach ein schwieriger Tag. Das kann sich aber natürlich immer ändern. Mal gucken, ob jetzt noch ein paar Fänge reinkommen. Wenn ich schon keine Bisse habe, dann will ich den Durchblick ein bisschen behalten. Tja, bin ich bin mal gespannt, ob wir das Maßband heute noch brauchen. Sehr gespannt bin ich. Und ich denke, ihr seid es auch. On va attraper du brochet. Tu sens ça? Tu sens l'odeur du brochet? Sens. Mmh, ça sent bon le brochet, hein? Ok, bah ici on est, par... on est venu se parquer ici. Ah, je connais l'endroit, donc on a un petit parking, c'est sympa. La, la femme qui, qui habite ici, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour que je vienne me garer. Donc là, on va continuer à pêcher des polders, des zones peu profondes. Je vais continuer à pêcher avec ce petit leurre pour attraper des perches. Euh, mon but vraiment là, c'est de capturer des perches. Bon, il y a bien des brochets aussi qui vont venir. Ça ne m'étonnerait pas qu'on attrape encore des brochets. Mais le but vraiment, c'est de prendre une perche de 30-35 cm. C'est vraiment mon objectif de, de cet après-midi, parce qu'on est passé midi maintenant. Why? Pourquoi il a pas pris mon leurre de surface Il était dans le coin, j'ai juste été juste au-dessus. C'est que c'est tout. Tellement dommage que ce pike n'ait pas monté sans mon leurre de surface. Il était dans le coin, j'ai jeté mon leurre de surface dans le coin. Et il a pas pris, je suis passé avec un leurre sous la surface et il a pris. Ça va vraiment être très compliqué de prendre un brochet en surface. Et le pire, c'est que j'en ai raté un tout à l'heure. Je suis vraiment dégoûté parce que c'est vraiment... Allez, 20 points bonus, ça aurait été vraiment, je pense, nécessaire, là. On joue avec des gros compétiteurs, et 20 points, c'est beaucoup, 20 points. Ça peut tout changer dans le classement. See you, little pike. Ah, oh, shit. <rire> shit. Der nächste Hecht für Landry, doch er ist trotz Platz 1 nicht total glücklich. J'ai plein d'eau dans ma chaussure maintenant. Il y avait un petit morceau de bois, je marche dessus et il est pourri quoi. Maintenant j'ai ma chaussure trempée. Journée catastrophique. J'ai mon pouce déchiré, j'ai ma chaussure trempée, j'ai raté mon brochet de surface. J'ai attrapé qu'une petite perche alors qu'il y avait des grosses. J'ai eu 10 minutes de pénalité. J'ai voulu repêcher sur la zone, les perches n'étaient plus là. Ah bon, ça va, mon score est pas si mal que ça. J'ai un brochet de 80, ça c'est un, un poisson qui va rester sur, ma, sur mon, mon tableau des scores. Donc euh, ça pourrait être pire. L'activité est là et c'est ce qui compte. Et on est en train de vous faire de belles images, les gars. Je suis très zuversichtlich, que je in der zweiten Tageshälfte noch Fische fangen werde heute. Es werden allerdings vermutlich nur Zander sein in Anführungszeichen. Das Blöde daran ist halt bloß, ich habe es ja am Anfang gesagt, also Zander ist mir im Training extrem leicht gefallen. Also da werde ich auch mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit morgen noch ein paar kriegen. Ja, aber die Geschichte hier mit Barschen und Hechten, die ja, klappt offen gestanden gar nicht und das ist halt Das, was ich so ein bisschen befürchtet habe, ich habe gehofft, dass ich da von jedem zumindest einen erstmal kriege. Da, wo ich morgen angle, gibt es auch Barsche und Hechte, aber es ist schwieriger, die da gezielt zu fangen. Da werde ich morgen aller Wahrscheinlichkeit danach auch sehr viel auf Glück hoffen müssen. Schön wäre natürlich, wenn es hier jetzt vielleicht doch noch in den nächsten Minuten klappt. Also so eine Stunde wollte ich hier schon noch bleiben. In einer Stunde kann viel passieren. Das ist vollkommen klar. Ja, mehr als ein Lucky Punch wird hier 
aller Wahrscheinlichkeit nach in Sachen Hecht nicht mehr passieren. Wäre schön, wenn es den gibt, aber ganz offen gestanden bin ich da im Augenblick nicht sehr zuversichtlich. Ich versuche es aber. gemacht, um vielleicht hier noch die Chance auf dem Bars zu erhalten und da steigt mir ein Hecht ein. Das gibt's doch gar nicht. Hoffentlich hängt auch gut. Das, das, das ist, äh, nee, das gibt's doch gar nicht. Das ist kein Hecht. Das ist und oh nein! Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das? Ist das ein, ist das ein Aland, oder? Oh. Ey, nein, das ist so viel. Das, ist, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Geiler Fisch, ja, richtig schöner Aland hier. Hat auch regulär gebissen, wie man sieht. Aber der bringt mir jetzt hier nun gar nichts. Oh Gott. Ich habe mich so gefreut. Richtig schöner Aland, also eigentlich geiler Beifang, würde ich normalerweise sagen. Ich finde sowas ja schön. Ich habe auch immer früher in der Saale gerne so auf große, große Döbel gefischt. Ein Riesenteil auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber Ach, gehen. Ach. <lacht> Das ist, ich muss das ja mal ganz ehrlich sagen, eigentlich irgendwo auch ein bisschen scheiße beim Wettkampfangeln, dass man sich, ich versuche mal hier die Hände ein bisschen hier an dem nass zu machen, dass man sich über so einen Fisch dann eigentlich gar nicht mehr richtig freuen kann. Das ist ein richtig, richtig geiler Aland, schaut euch den an, also wirklich wunderschön, auch ein großer, großer Fisch. Ich versuche ihn mal schnell hier zu lösen, der hängt ganz knapp los. Er ist schon ab, schön. Also eigentlich ein wunderschönes Tier. Und eigentlich auch eine voll geile Überraschung, aber ja, jetzt hier im Turnier hält sich meine Freude im Grenzen, weil der mir natürlich überhaupt gar nicht weiterhilft. Und dementsprechend, ja, lass mal ihn schnell wieder frei. War auf jeden Fall mal eine nette Überraschung, aber für mich mehr heute leider auch nicht. Zwack, gleich wieder weg. Naja, es ist, passt irgendwie so ein bisschen zu dem Tag heute. Geiler Beifang, aber leider nutzlos. So, ich werde hier jetzt abbrechen und ähm, bin grandios gescheitert, kann man ja ganz klar und deutlich so sagen. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, meine Stimmung ist gerade auf dem absoluten Tiefpunkt. Aber ein bisschen Zeit habe ich noch. Jetzt fahre ich Zander angeln. Ich hoffe, das kriege ich noch hin. Vielleicht läuft auch das nicht richtig, aber ich werde auf jeden Fall noch alles geben und äh, Wunder gibt es bekanntlich immer wieder. In dem Sinne, ab zum nächsten Spot. Veit hat den Mut noch nicht ganz verloren, obwohl es wirklich nicht nach Plan läuft, während Landry den nächsten Fisch im Drill hat. Da der Hecht jedoch kleiner ist als die vier vorherigen, geht er nicht in die Wertung. Fred ist am nächsten Spot angelangt. New Spot, first cast. So, endlich angekommen am Spot und das jetzt auch schon die zweite Stelle für den ersten Spot. Tim hat gesehen, dass ich ziemlich unter Strom bin und auch wirklich weit laufe und schnell laufe. Ich hoffe einfach, dass zumindest dieser Platz mich nicht im Stich lässt. Schon aus der Vorrunde ähm, ja, mit vier Hechtkontakten, zwei davon gelandet und natürlich einen, diesen fantastischen 1,9 Meter Fisch. Ähm, ja, das ist natürlich ein grandioser Platz hier, aber auch das kann natürlich gründlich in die Hose gehen, wenn er nicht liefert. Die Hechte scheinen besser drauf zu sein als die Zander, zumindest das ist das, was das Scoreboard sagt. Also es sind 
doch verhältnismäßig viele Hechte heute gefangen worden, aber natürlich wahrscheinlich haben auch viele auf Hecht geangelt. Ich hoffe einfach, dass jetzt hier der Platz auch funktioniert. Wenn nicht, habe ich sehr, sehr schlechte Karten, überhaupt ans Weiterkommen zu denken. Naja, mal schauen. Jeder Wurf kann alles ändern. Kleiner Hecht. Der ist aber zu klein. Fisch, aber der ist zu klein. Der hat keine. Oh, guck mal, Spinner ist aber schon raus. Warum gar nicht messen, ne? Ich halte ihn einmal ganz kurz hier dran. Äh, zählt natürlich nicht, ich bin also weiterhin fischlos. Blöd. <lacht> I want to see exactly what we have uh, here. Aber obviously there's some uh, patch of grass there. Have a look what's going on. Now again I get a big hole there. It's four, it was 4.4 and now it's coming up 3 meters, 3.5 and coming up slowly. So look like the edge is going that way. In between the casts you need to wait for the sonar to reconnect with the Wi-Fi of the phone. But basically it's really, really simple. You take it out of the box, not so much settings to do. Uh, Just regular things to understand, and the clear um, you're gonna have a clear view of where you fish and, and how to uh, really uh, understand the spot better. And uh, for the next time, also, you're gonna have a, a better understanding because you are mapping the area. And the more you use it, the more you're gonna have a clear map of the place. And every time you are coming back, you can remember it. So, um, Yeah, it's really a tool that I've been using for this uh, tournament a lot because I wanted to discover a new spot. And uh, for example, this one, I've never been there before. I saw some uh, YouTube videos of guys fishing there and I've been uh, really hammering a lot uh, uh, ferry spot like this uh, link from uh, one side of the river to another one. And like every ferry deliver some good fish so it was interesting to give it a, a try. Mm. So now we're gonna fish it and see what happens. Mon petit wig bait de chez Yozuri. It's an upgrade. Yeah, it's nice spike. Fall 75. Yeah. 75 cm, 75. Ouh, c'est mon plus beau brochet de la journée. Je le fais en surface dans ce petit trou. Ah, vous pouvez imaginer comme je suis content. Il y a eu quelques petits problèmes de caméra. Donc euh, vous n'avez pas l'attaque, enfin si vous l'avez en arrière-plan, mais vous l'avez pas, en... vous l'avez pas pendant mon gros combat. J'ai vraiment galéré à sortir ce pike. Landry fängt den nächsten tollen Hecht und er fängt ihn an der Oberfläche. Doch auch wenn er glaubt, dafür 20 extra Punkte zu bekommen, dem ist nicht so. Per Definition in diesem Wettbewerb gelten nur Köder als Topwater-Köder, die bei Stillstand und bei Zug an der Wasseroberfläche bleiben. Der Yuzuri Wakebait taucht bei Zug jedoch bis zu 15 cm ab und obwohl der Fisch bei Stillstand an der Oberfläche zu ist, gibt es die extra Punkte hier nicht. Verbessern tut sich Landry natürlich trotzdem und baut damit seine Führung aus. Là, on a vraiment un beau poisson les gars. On va aller le remettre dans son petit trou. Regardez où il était. Le pike was there. Let's go. Wow! C'est juste incroyable! J'arrive à enregistrer mon poisson. Il y a eu un petit rayon de soleil. J'ai vu cette petite baie renfermée. Il n'y a pas trop de fond ici. 
il était bien là, j'avais bien vu le spot. J'avais dit je vais aller pêcher en top water dans le, dans le trou là. Le pike était là quoi, waouh. C'est mon plus beau poisson de la journée en plus, euh, incroyable. Ok, j'en ai raté un tout à l'heure, mais finalement je ne suis pas déçu parce que je l'ai maintenant. Donc euh, on va continuer. Il me faut cette perche, une grande perche. Je vais continuer avec ce petit leurre, euh, ce petit spin jig. Je vais essayer d'enregistrer une perche. Et dès que j'ai ma perche, je vous promets qu'après je vais pêcher avec des gros leurres et qu'on va essayer de faire des gros brochets. En tout cas, ils sont actifs aujourd'hui, donc je suis tout dégueu. Voici euh, le leurre avec lequel j'ai pris. Bon, je l'ai utilisé un petit peu différemment de son usage classique. Donc c'est un leurre qui est flottant. Il ressemble très fort à un crankbait, mais ce n'est pas un crankbait. Vous voyez, la, la, la bavette, elle est vraiment quasi à l'horizontale. Donc c'est ce qu'on appelle un, un wakebait. C'est un leurre qui va créer des vagues. Donc c'est un leurre qui est destiné à faire de, de la pêche en surface et créer des vagues comme ça. Bon, ici, je l'ai utilisé différemment. Je l'ai mis dans les, dans les algues et je l'ai dandiné. Et le pike est venu me le shooter. OK, let's go to catch perch now. C'est parti pour attraper des perches. Okidoki, Landry. Ich wundere mich trotzdem. Also Landry scheint der Einzige zu sein, der konstant Fisch fängt. Frédéric Julien hat, glaube ich, um 11.35 Uhr das letzte Mal was eingereicht. Wie es scheint, ist es wirklich, wirklich schlecht, was die Fänge angeht. Und ich muss schon sagen, also ich... Ich denke, dass, <lacht> dass die anderen sich auch über mich wundern, aber ich wundere mich wirklich über Fight, dass da einfach nichts kommt. Aber ihr seht es und ich bezeichne Fight jetzt nicht als irgendwie schlechten Angler, denn ich weiß, was er tut. Und mich irgendwie auch nicht. <lacht> aber ihr seht es, die Spots funktionieren einfach nicht. So, we switch spot for the last hour, because I trust this one. I let it rest for a while, trying a, a different spot, and now I'm coming back. Now it's rush hour for the boat and rush hour for me. And uh, it has been quite some time before I, I get a fish. So uh, I really need, need those bites now. And uh, hopefully the traffic with the boat uh, will bring them to me. Oh, is that a that barge? It's probably a barge. Von der Seerose. Aber wenn das ein Babyhecht ist, ist ein Mist. Aber wenn das... Oh ne. Oh ne. Oh. Den mache ich mal direkt hier vorne am Wasser los, ne? So. Ich brauche deine Mama. Klein. Ich glaube noch ein Tacken kleiner als der gerade. Ganz schnell wieder zurück. Wäre es ein Barsch gewesen, hätte ich jetzt gesagt, dann wäre der maßig gewesen. Das fühlte man schon, aber ja. das war natürlich wirklich ein Babyhecht. Ihr seht, ich habe einen kleinen Gummifisch hier vorbereitet. Unser neuer Prototyp von Saika Pro, mit dem ich äh, ja auch in der ersten äh, Runde des YPC schon ein paar schöne Fische gefangen habe. Und jetzt geht es auf Zander. Ich hoffe, dass ich dann zumindest heute noch einen Fisch in die Wertung bringen kann. Bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass hier was geht. Ja, wir schauen einfach mal. Also vielleicht, Wunder gibt es ja immer wieder, ist auch mal hier ein Hecht oder ein Barsch möglich. Also geben tut es hier zumindest, habe ich auch schon gefangen. Ist aber sehr selten. Also es wird wohl auf Zander hinauslaufen. Aber versuchen wir erstmal den zu fangen. Dann haben wir wenigstens was. Erster Wurf hier an dem Spot. Jetzt muss, wie gesagt, hier nur was vorbeikommen und beißen, aber es geht schon wieder gut los, gleich ein Hänger sofort. <lacht> Ach je, Mann, aber ich habe wieder frei. Gut. Ja, ich habe jetzt in der äh, Gruppe gesehen, dass tatsächlich auch der erste Fisch beim... Yes. Oh. Wenigstens das klappt noch, wenigstens das klappt noch. Der hat auch gleich schön genommen. So, endlich ein Fisch in der Wertung. So, hier seht ihr ihn kurz. Kein Riese, aber maßig wird er wohl sein. Oh. 
hier der Köder hat nur ein paar Würfe gedauert damit. Ist ja, ist würde ich sagen, warte mal, ja, ist 48. Feits Zuversicht für den Zanderspot kam nicht von ungefähr. Auch wenn der Fisch nur 62,4 Zähler bringt, der Anfang ist gemacht. Ja, Zander angeln kann ich noch. <lacht> Immerhin. Okay. It's an upgrade. C'est une amélioration. Mais où sont les perches? Je veux des perches et j'attrape que des brochets. Je vais pas m'en plaindre parce qu'en tant que pêcheur, c'est chouette d'attraper des brochets. Mais si j'ai mis un petit leurre comme ça, c'est pour attraper des perches, mais je les trouve pas. Oh, 79. Yeah, 79. Cool. Während sich die Konkurrenten heute zum Teil echt die Zähne ausbeißen, zünden Landry-Spots allesamt. Der nächste Fisch ist zwar wieder kein Polderbarsch, sondern erneut ein Hecht. Doch auch er bringt weitere elf Zähler. Okay, encore une amélioration. Je suis dans mon milieu ici. Je suis un pêcheur de brochet. Et ça, c'est le genre de, de zone que j'ai l'habitude de pêcher. On va relâcher ce poisson. Hop là. Come on. Je suis dans mon élément là. Je continue. Je sais qu'il y a des perches ici dans, dans cette zone, donc euh, je vais continuer à m'attraquer. Je veux absolument sortir une perche parce que je suis vraiment pas confiant sur la perche, sur mes autres zones de pêche. Et donc je vais continuer à pêcher. Et je vais continuer ma stratégie de pêcher avec des petits leurres. Par la même occasion, je suis en train d'améliorer mon score sur le brochet et d'enregistrer des beaux poissons. Donc je vais continuer cette stratégie là. Et euh, demain, là, il faudra vraiment que j'aille pêcher le cendre. Alors, il ne faut pas que je me loupe au cendre demain, parce qu'il ne me restera plus qu'une seule journée pour attraper des cendres. Donc, je vais essayer de ne pas me louper au cendre. Euh, et là, il faut vraiment que j'améliore aujourd'hui encore euh, ma perche. Parce que 23 cm, c'est vraiment nul. Allez, on continue, les gars. Oh, hat bei dir vibriert? Landry. Landry räumt die Hechte ab. Ey, vielleicht hätte ich auf Hecht bleiben sollen. Ich bin jetzt Hecht weg von den Hechten, weil ich dachte, ich muss jetzt erstmal einen Barsch und einen Zander fangen. Aber oh. Landry haut hier einen nach dem anderen raus. Liebe Angelfreunde, es ist wieder soweit. Wir haben Black Bass Weekend. Und das bedeutet in diesem Jahr, dass wir über 2000 Produkte bis zu 70% reduziert haben. Es warten unglaubliche Angebote auf euch, aber nur bis Montagabend um 24 Uhr und natürlich nur solange der Vorrat reicht. Deswegen meine klare Empfehlung, unbedingt mal reinschauen und ein paar richtig geile Schnäppchen sichern. Jetzt wünsche ich euch natürlich aber erstmal ganz viel Spaß mit dem weiteren Verlauf dieser YPC-Sendung. Hey Leute, heute möchte ich euch ein weiteres und neues Highlight in der LMAB Produktrange vorstellen. Das LMAB Fluorcarbon 100 Pro. Hergestellt in Japan nach allerhöchsten Qualitätsstandards bereits im Rohstoffmaterial. Das 100 Pro ist robust in seiner Oberfläche, also außerordentlich abriebfest und trotzdem easy knotbar in allen möglichen Stärken. 
Wir haben das Material in zwölf verschiedenen Varianten von der 0,15 mm bis zur 1,0 mm Version. Das heißt für jeden Zielfisch was dabei. Dieses Material hat eine mittlere Dehnung, was den Köderlauf selbst nicht beeinflusst, aber die großen Kopfschläge perfekt abfedert und somit die Aussteigerrate äußerst gering hält. Durch das Easy Roll-Off System könnt ihr das Fluorcarbon simpel auf die gewünschte Länge abspulen, sauber abschneiden und ganz einfach wieder in der Tacklebox verstauen. Also auf zum nächsten Tackle Store oder zum Online-Shop deines Vertrauens und sicher dir dein LMAB 100 Pro. Sehr gut, sehr, sehr schön. Und so schnell kann es gehen. <lacht> Here we go! Super geil. Yes. Dann haben wir schon zwei. Ja, Mann, wir sind nur noch der Bass. Und da ist das Triple! <lacht> Wie geil ist Alter. das? Yes! <lacht> nice! Hey, Mission complete, oder? Mission complete! Ich bin hier leider immer noch ohne Fisch, also habe zwei untermaßige Hechte jetzt gefangen. Läuft wirklich sehr, sehr schleppend, also eigentlich richtig mies. Bei den anderen scheint es, ja, ich sag mal, ähnlich zu gehen. Heraussticht so ein bisschen gerade Londry, der macht also wirklich die Wertung ziemlich voll heute schon. Hat gerade schon wieder ein Hecht gefangen mit 79 oder so. Das ist natürlich gut, der hat echt ein gutes Polster. Vor allem im Hinblick, weil die anderen halt alle nicht so gut fangen. Also auch von Dustin hat man jetzt länger nichts gehört, von Enrico noch gar nichts. Veit hat gerade jetzt den ersten Zander gefangen. Äh, ich glaube auch gerade maßig, also kein, kein wirklich großer, aber immerhin Fisch. Wie gesagt, Londry ist gut dabei, Frederik hat einige Fische. Aber sonst alles in allem äh, ist es eher ruhig heute. Ich hoffe, wie gesagt, immer noch auf diesen einen Lucky Punch vielleicht. Mir bleibt noch jetzt ja, ungefähr genau eine Stunde. Ich werde weiter werfen, 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 bis mir die Arme abfallen. Ich habe auch schon, meine Hände tun schon weh vom Kurbeln, aber wahrscheinlich kurbel ich heute Nacht noch weiter, aber weiter geht's. It's a little one, but uh, it's very crazy uh, bike. No need to measure it. Loupla. Ce brochet ne compte pas dans le score. Il ne sert strictement à rien. Je vais donc le remettre à l'eau tout de suite et même pas le mesurer. Il me faut un brochet de plus de 72 cm pour améliorer mon score. Celui-ci, il ne le fait pas du tout. So, uh, let's go. Petit pike. Ciao.
Oh, come on, come on, come on, come on. Yeah. Come on, come on, come on. Yeah, I think it's an upgrade. Je pense qu'on avant, on a quelques points supplémentaires avec ce brochet. Je pense qu'il fait 73 à 74. 73. Ah, oh, yes, 73. Ok. <laughs> One point. <laughs> I take it. <laughs> Nachdem der Fisch eben keine Verbesserung bedeutete, bringt dieser 73er immerhin ein weiteres Pünktchen. Ob er wirklich noch einen Barsch an diesem Gewässer fangen wird? Hechte hat er ja mehr als genug. Ein Zander und ein besserer Barsch würden ihm mehr helfen. Trotzdem bleibt er erstmal an den Poldern. C'est une bonne journée au brochet. C'est un peu moins une bonne journée pour le sang, on dirait vu les scores. Ni pour la perche, parce que la perche n'est pas du tout présente, pas du tout active. En tout cas, pas ici, ni dans les scores. Donc euh, je vais continuer à matraquer euh, et à continuer ma stratégie, je pense que c'est la bonne. Il y a moyen que j'améliore quelques points avec des brochets et surtout il y a possibilité que j'attrape une perche d'environ 30 cm. Allez, on continue, perdons pas de temps. Die Holländer sind cool, ohne Scheiß. <lacht> Kommt der einfach klatschender Arsch von, von der Brücke. <lacht> Herrlich. Das entschädigt für einiges. Nicht für alles, aber für einiges. Ja, die letzte Stunde hat geschlagen, <lacht> zumindest für mich. Ich weiß nicht, wann die anderen angefangen haben, ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten schon um 8 begonnen haben, nicht viel später, denke ich. Äh, bis auf Fight, das weiß ich nicht so genau. Äh, wie gesagt, schon erwähnt, dass Fight jemand ist, der da ziemlich genau auch auf die Tide und sowas achtet. Aber ja, ähm, puh, muss man gucken ob man in dieser letzten Stunde zumindest einen Fisch für die Wertung einbringen kann. Bis jetzt sieht es nicht so aus. Sieht schlecht aus, muss ich sagen. Trotzdem, also in einer Stunde kann man schon zwei vernünftige Fische fangen. Also, ne, so ist es nicht. Also zwei vernünftige Wertungsfische. Aber so wie sich das hier heute verhalten hat, bei mir zumindest, ähm, sieht es nicht so aus, als würde ich das schaffen. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Nachläufer, da steht er. Siehst du, siehst du, siehst du? Kleine Kröte. Jetzt hängt er auch noch richtig. könnte Maß haben. <lacht> Der könnte auch kein Maß haben. <lacht> Der ist fett, aber der hat kein Maß. Doch! <lacht> 47! Wow! 47! Ich hab einen Fisch in der Wertung. Leck mich doch am Arsch, Alter. 47er Pikey.
Enrico entschneidert sich mit einem kleinen Hecht und zumindest seine Laune verbessert sich. Dirk ist nun der einzige Angler ohne Wertungsfisch. 47, 47 echt, Alter. Ach du Scheiße. Aber vielleicht beißen sie jetzt. Fange ich noch 1,47 Meter hinterher. Unglaublich, wie lange der auch hier dran rumgemacht hat an dem Köder. Und dann beißt der 47er Hecht auf einen doch relativ großen Köder mit einem einzelnen Drilling. Aber hängt safe. Also so ein ganz bisschen Glück hatte ich ja dann heute doch, doch auch mal. Wasser. Wieder klitschnass, aber das hat sich gelohnt. Danke. Ja! <lacht> yes! Ausdauer! Ausdauer! <lacht> Meine Güte, aber das ist diesmal nicht auf dem letzten Drücker. <lacht> oh, Junge. Und das ist ein guter. Das ist definitiv ein guter. Das wird dann angeregt. Und. Warte. 88, ne? Genau, 88, ne? Liegt vorne komplett an. Die Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Lange hat Dirk auf seinen ersten maßigen Fisch warten müssen, doch dann ist es gleich ein richtig guter. Nach spannendem Drill kann er einen 88er Hecht auf die Matte legen und seinen Problemfisch im wahrsten Sinne des Wortes abhaken. Ob. <lacht> Eins steht fest, leise anpirschen an die Hechte kann ich mich jetzt nicht mehr. Ich höre mir an wie ein Frosch. Nachdem ich jetzt gerade endlich äh, meinen ersten Hecht fangen konnte, zum Glück auch ein ganz guter, äh, werde ich es jetzt versuchen, halt noch den zweiten hinterher zu bringen. Ist jetzt ja, meine letzte halbe Stunde angebrochen. It's a pike. Again and again and again. Little pike. Please. Uh... <laughs> okay. Uh, I go there. Ah! Perfect! It's perfect! <laughs> Let's go. Continue. No perch because pike here. Y'a pas de perch ici avec des pikes. On va passer de l'autre côté. Ich hoffe nicht. 
bleibt da dran. Tut das dann noch. Ja, man muss ja auch mal Glück haben irgendwann, ne? Und Zander ist mein Lieblingsfisch, ihr wisst das. <lacht> das hat jetzt mal funktioniert. Endlich, endlich, endlich. Ähm, hier Frequency Chat am 10 Gramm Kopf hat funktioniert. Ach, jetzt hat er sich auch gelöst hier aus dem, aus dem Kescher. Kann man vorzeigen. Guter Zetti. Ich denke mal 65 könnte der vielleicht schon haben. Gucken wir mal, was er hat. Ja, bin ich ganz gut im Schätzen bei Zander. Also der hat 66 sogar. Sehr schön. Klasse Fisch für Fight. Gerade bei insgesamt schlechten Fangergebnissen ist so ein 66er Zander natürlich besonders viel wert. 85,8 Punkte wandern auf Fights Konto. Er holt sich Platz 4 von Dirk zurück. Na bitte, sehr schön. Also ja, nachdem der Tag bis jetzt heute katastrophal für mich gelaufen ist, ist das jetzt zumindest, wie soll man es ausdrücken, eine schöne Entschädigung. Gut, das ist ein Fisch, wo ich sagen würde, da kann schon passieren, dass ich den äh, letztendlich auch in die, in die Wertung bringen kann. Also schon eine gute, gute Größe jetzt, wenn man hier tagsüber in Holland angelt momentan. Am Ende wird es mir wahrscheinlich nichts helfen, auch wenn ich vielleicht noch mehr in der Größe fange. Die Wahrscheinlichkeit ist da, auch morgen vor allen Dingen. Ähm, aber ohne Barsch und Hecht sind die dann eben nichts wert. Erstmal weitermachen und das hier vielleicht noch ein bisschen genießen. Of 60 plus Zander. Yes. Small Zander. This one give me our time. Yeah, nothing. Up and fast to the water. Eight minutes left. I was not sure, but I was really hoping it could be a, a perch. Die letzten Minuten haben jetzt ähm, begonnen. Ich mache mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr allzu viel Hoffnung, dass noch irgendwas passiert. Ich hatte jetzt auch mit äh, ja, Köder ein bisschen rumgespielt hier, um vielleicht mal irgendwo hier so einen blöden Hecht aus der Reserve zu locken, was leider nicht gelungen ist. Aber ja, ich denke mal, das Ding ist zumindest für heute erledigt. Ja, es bleibt immer bis zum letzten Wurf spannend. Der hat sie. Der hat die 22. Puh. Jetzt muss ich ein bisschen schnell machen, damit ich noch ein paar Würfe habe für den... Echt. Ja, auf jeden Fall. Also 25, ne? Dirk hat den ganzen Tag kein Glück, doch kurz vor Schluss holte sich doch noch seine zweite Fischart. War das der letzte Fisch des Tages?
Noch einmal italienische Tupftechnik. Ich kann so kotzen, ey. Ich kann so kotzen. So, das war's mal wieder. Der erste Tag ist jetzt sofort vorbei. Ich habe noch einen einzigen letzten Wurf. Mal schauen, vielleicht bringt er ja noch mal Glück. Aber ich bin letztendlich doch, man muss zufrieden sein, äh, wenn man so spät noch diesen einen Hecht fängt. Ja, und dann geht es am morgigen Tag auch weiter. So, der letzte Wurf. Und dann hoffen wir, dass die Fische morgen besser gelaunt sind. Da ist er, der Spinner. Das war's. <lacht> Ja, klitschnass, hör mich an wie ein Frosch, aber dafür hat es sich gelohnt, für diesen einen, einen Fisch. Vielleicht ist er am Ende noch mal viel wert. That was a tough afternoon. Puh. But okay, I get some fish. The plan is not totally complete, but um, but my plan was to really separate uh, Zander and Perch and Pike. So um, tomorrow I'm gonna need a Perch fast in the morning, and then we go all in for Pike. So it's a two-day event. Some of the guys have been doing really great. Uh, Landry. Uh, really rock the day. Uh, Dustin this morning get a good start as well. So we'll see tomorrow, but I'm not too, too far out, so it's good. Boah. Tag zum Abgewöhnen. Wenn ich jetzt morgen vier Barsche mit 45 fange und einen Zander mit 60, dann soll mal spannend werden. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr reingeguckt, aber ich habe gesehen, Veit hat, äh, das war mein letzter Stand, den zweiten Zander eingereicht. Dirk hat mittlerweile auch noch einen schönen Hecht nachgereicht. Auch so ein, so ein Last Call. Ah, Dirk hat auch noch einen 25er Barsch. Ja, Fred und Landry sind natürlich sehr gut dabei. Das kann man nicht anders sagen. Und Dustin auch. Und da wundert es mich aber auch, Dustin hat heute drei Hechte gefangen, direkt heute Morgen. Vier Hechte gefangen. Boah, 47er Hecht, hau mir ab. Was für eine Scheiße. Okay, das ist jetzt der letzte Wurf für heute für mich. Ich habe mir, um ehrlich zu sein, nach den Hechten ein bisschen mehr erhofft. Aber so ist es manchmal beim Angeln. Ne? Die Hechte gingen echt super schnell und am Ende denke ich, hätte mich mehr auf die Hechte konzentrieren sollen, weil die haben richtig gut gebissen. Und einfach die Größen ein bisschen zu verbessern. Jetzt habe ich versucht, Hecht und Barsch, äh, Zander und Barsch zu fangen. Hat, wie ihr wisst, nicht so gut geklappt. Aber morgen ist noch ein Tag, also schaltet wieder ein bei der nächsten Folge vom YPC. Letzter Wurf jetzt für den heutigen Tag. Ähm, ich glaube... Fazit brauche ich nicht mehr groß zu ziehen, also ich bin natürlich total unzufrieden, äh, auch wenn das jetzt hier mit den Zander noch so ein bisschen funktioniert hat, haben jetzt auch nicht gut gebissen, muss ich sagen, aber das hat geklappt, da war ich mir allerdings auch sicher, dass das was wird, aber alles andere heute ist also von hinten nach vorne schief gegangen, braucht man gar nicht rumzudiskutieren, ohne wenn und aber, ganz ganz miserabler Angeltag und ähm, ich saß ganz ehrlich, also so richtig den Plan, wo ich morgen Hechte und Barsche kriege, habe ich leider nicht. Deshalb kann ich da echt nur auf mein Glück hoffen. Ich versuche morgen erstmal äh, noch, noch einen Hänger zum Abschluss, das passt. Äh, ich versuche auf jeden Fall morgen erstmal noch irgendwie zwei, drei vernünftige Zander zu fangen. Ich hoffe, dass die so beißen wie gestern, als ich noch trainiert habe. Da hat das nämlich echt verdammt gut geklappt. Äh, das halte ich eigentlich auch für realistisch. Und danach ja, wenn das funktionieren sollte, wird man weitersehen.
vielleicht habe ich auch, hab auch riesen Glück und, und fange irgendwie gleich am Anfang einen dicken Barsch oder einen Hecht. Also dann, das wäre natürlich so ein Brustlöser, aber so wirklich zuversichtlich bin ich nicht. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar nach so einem Angeltag heute. Es ist jetzt auch von den, von den anderen nicht brachial gut gefangen worden, aber da sind eben schon einige schöne Hechte heute vor allen Dingen rausgekommen. Ich werde gleich nochmal in die Gruppe gucken, ob da noch was war. Äh, dickes Petri auf jeden Fall mir, von mir an alle anderen, die teilgenommen haben und gerade diejenigen, die besser gefangen haben als ich. Ähm, ja, kann man einfach nur auf morgen hoffen. Und ich bin auf jeden Fall jemand, der auch verlieren kann, wenn es dann nichts werden sollte. Dann ist es auch so gewesen. Dabei sein ist alles. Und ich denke zumindest, dass ich mich nicht total blamabel verabschieden werde. Also ein paar Fische werden wir morgen noch sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Macht's gut. Bis dahin. pas mal de petites perches mais il y en a des plus grosses qui sont pas très réactives aux leurres métalliques je vais donc changer de stratégie là pour clôturer cette journée il me reste euh, une demi-heure de pêche et euh, bon là je risque pas trop d'attraper des brochets mais par contre je mets toutes mes chances de mon côté pour attraper une perche espérons qu'il y en a une de, de 30 cm ça me permettrait de gagner pas mal de points dernier lancé, je viens de placer un plus gros leurre, c'est un bon spot de pêche ici, on ne sait jamais qu'il y ait un gros brochet qui soit planqué, ce serait vraiment de la chance, mais voilà j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cet épisode, je vous ai pas mal fait d'images aujourd'hui, euh, ma stratégie a pas totalement fonctionné mais elle a fonctionné, c'est à dire que je voulais attraper des brochets, je voulais faire un poisson en surface, je voulais faire de la perche, ah, bah, tout a fonctionné sauf que je voulais juste des perches plus élevées par contre j'ai fait plus de brochets que ce que euh, j'aurais imaginé avec des petits leurres donc euh, c'était plutôt une bonne journée de pêche je pensais euh, enregistrer assez rapidement une perche de 30 cm puis pêcher avec des gros leurres ce que j'ai pas pu faire donc j'ai pêché toute la journée avec euh, cette canne ci qui est une euh, 7-28 grammes de puissance c'est une contact et euh, c'est solution, <rire> peut-être que c'était la solution aujourd'hui. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé du bon temps. Et on se dit, euh, ben, la, pour la prochaine vidéo, à la prochaine vidéo, on se dit euh, rendez-vous là-bas pour euh, vérifier quels seront les scores finaux et qui passera en demi-finale. Ciao Nach Tag 1 steht Landry Ressant mit vier guten Hechten und einem kleinen Barsch ganz vorne. Es folgt das den Schöne mit ebenfalls vier Hechten. Frédéric Julien mit drei und Veit Wilde mit zwei Zandern folgen auf drei und vier. Dirk mit einem großen Hecht und einem kleinen Barsch auf fünf. Der Titelverteidiger liegt nach Tag 1 mit nur einem kleinen Hecht ganz hinten und wird morgen versuchen, eine Aufholjagd zu starten. Ob das gelingt, seht ihr in der nächsten Woche, wie gewohnt, am Freitag und am Sonntag. Wir freuen uns über Likes, Kommentare, Abonnenten und wünschen euch allen einen guten Start in die Woche. Ciao.